मेरो आत्मीयता आज म मानव साध्य सूत्र आठौ चर्चा गर्छु सातौ चर्चामा बानीलाई उठाएको थिए आज बोध गम्यता ज्ञान बन्ने प्रक्रिया को संदर्भ में आज चर्चा कर बोध गम्यता कसरी हो बोध मैं शिक्षा र ज्ञान को फरक अगिल चर्चा में गई सकते अब इस सैद्धांतिक व्याख्या द्वारा होने कि अभ्यास द्वारा मात्र आज जानने इसको सैद्धांतिक व्याख्या अरु अनेक चर्चा में भैन सकता बोध बनने प्रक्रिया लाई अभ्यास माने इसका लाखों अभ्यास अरबों अभ्यास हम कर सौ मैं एक दुईटा अभ्यास इस चर्चा में समेटने ती अभ्यास नहीं हमें उपसूत्र को रूप में व्याख्या कर सौ बोध बनने प्रक्रिया के होता हमी धेरे मथि आया छूत्र देखि उपसूत्र को आठ स्तर में छहसम हमें अगिल्ला सूत्र यदि सिद्ध ढंग ने कर सिद्धि हमी योग्यता स्वाभाविक रूप में दिखे अब जस्तो मन लाई लिं आप चित्त लाई लिं सब जुनसुक काम से बाहर इंद्रिय को हो या भित्र इंद्रिय को ये सब कार्य को अभ्यास करूर्ने अब मन द्वारा इस जगत देख मन द्वारा विचार असम बनने आप धारणा आपू ठाने यो ठान्यता यो धारणा रहनसम बंधन जारी नहीं रहता इस बोधसम इस ज्ञानसम बंधन जारी नहीं रहता क्योंकि आत्मा में केवल चैतन्यता मत रह ज्ञान पनि समाप्त हो ज्ञान को आवश्यकता पड़े ज्ञान तो सीढ़ी हो ज्ञान तो चैतन्यता को रूप मत हो बाहर व्यवहारिकता को रूप जानकारी शिक्षा भाई ज्ञान तेस अस्तित्व को तेस आत्मा को रूप हो तो बंधन नहीं हो ते पूर्ण आत्मा हो यो, यो खोल हो आत्मा को खोल हो ज्ञान जस्ते जगत को खोल 
जानकारी रूप रंग इसरी अब मन लाई उठाऊं रहे रहूं इस हम रोजन मान्यता था जो ठन्नेता था त्यो कसरी बन सकता हमले रामरो या नरामरो सुखा दुखा हमले जस्ट थनोट बन सा अब यो थनोट अनुसार हमें भागीदार बन सों र यही भोग सों अब यो जगत इस तो था कि यो ठन नेता यो जान नेता यो मन को हेराई जस्ट तो पंचा तो बाहर को उस तो ही पंचा जस्सरी हम ले हेर सों इस तो ही पंचा यो मन रे यो बाहरी जगत ये उटे ही बाहर अनेकता था, फिर यो मन यही अनेकता में, ये अनेकता लाई देखने आखा हो, तब इसलाई योग में ले आ रहे देखो, इसलाई योग में, एक में, अस्तित्व में, चैतन्य द्वारा देखो। चैतन्य द्वारा यो समग्रता यो बाहरी रूप लाई देखा हूँ यहाँ ये उटा दुई आयामी दुई आयाम देखते हूँ ये उटा अनेकता को आयाम रत्तियों फेरी उसको भित्री सार योग अस्तित्व को आयाम जहाँ योग पैसी एक एक बात अनेक अब यही दो आयाम नए हमले बहुत को प्रक्रिया में सामने कौन पाने हैं अब इसलिए अभ्यास कौन पड़े हो हमले जी भोगनु था वो लाइ जी अनुकूल बुद्धि विचार मन सब ले आपको अनुकूल गानु था यही अनुसार देखनो पड़े यही अनुसार सही न पाने पानी तेज़ बदल ले रहे देखनो पड़े अब यो इति सजील सही न मानिस का अनेक आवेग हरु चन रीस तिम्र इच्छा मोह लोभ इ आवेग हर जुन्सन इन्हीं हर माथी इस अभ्यास लाई जोड़ो अल्लाह सहज बंद जब रीस बंद था तब त्यहाँ ये बोटा अंधता था उनसा हमें रीस नहीं बंद था हम इस बंदा बाहर है हमें कहीं बनी देखते ही ना रीस में ये बोटा बिल्कुल ही ये बोटा इस तो पागल स्थिति है उनसा तीन होश गुम्स अमीर रिस नहीं बन सों वरिस कोई स्थिति में अब इसलाय सच्ची रूप पाटन देखने पड़े मैं रिस मासू मैं रिस को अवस्था मासू इसमें मेरे होश पर ये रिस को अवस्था को बेहोश इन दो ही बीच को फर्क देखने पड़े जब रीस बन से तब तत्काल अचानक हमले इस अभ्यास को सहायता ले इस अभ्यास को स्मरण ले इस रीस को अवस्था लाई संक्षिप्त द्वारा देखो मैं रीस मत सो मैं रीस बंदा बाहर को अवस्था रही हो रिस को अवस्था 
रिसमा जाने र रिस बाट फेरि बाहिर आउने रिसमा जाँदाको अवस्था र रिस सकिर फेरि अर्को अवस्थामा जाँदाको अवस्था सम्म होस पूर्वक र यो अवस्थालाई छोट्याउने जति छोटो बनाउँछौ त्यति नै अभ्यास योग्य यहाँ अभ्यास लाग्यो है भन्ने थाहा हुन्छ यो अभ्यासमा छु भन्ने जान्नु पर्यो पहिले यस बोधको यस साक्षिकताको अभ्यास हो यो बोधको अभ्यासमा त्यसलाई देख्ने त्यस अवस्थालाई होस पूर्वक होस सहित संपूर्ण आवेग को भोग करने तीव्र इच्छा को अवस्था में ऐसे नहीं जब इच्छा बन चा जब तीव्र इच्छा बन चा तब तो इच्छा में होश पूर्वक जाने अतः यो होश में होश पूर्वक जाना को लगी मात्र होश भएर पुग्दैन यसको सैद्धान्तिक व्याख्या धेरै पहिला नै हामीले चिन्तन द्वारा जान्नु पर्ने हुन्छ कि कुनै पनि विषय उठ्छ भने यसको कारण छ यो के कारणले उठ्यो तीव्र इच्छा तीव्र रिस तीव्र मोह तीव्र लोभ बन्नु को कारण यो बौद्धिकता में छंद अब यहाँ अभ्यास में तो बौद्धिकता सहित भो अज अज राम जब तीव्र इच्छा में तीव्र लोभ में तीव्र मोह में तीव्र यौन में जब हम फस तब तेस में होशियार बन ते फसक अवस्था में स्मरण आन सकने अभ्यास करेस फसे अवस्था को बीच में नहीं हम बीच में नहीं वरीपरी चुर्लुम डूबे छोड़ने स्वयं अभ्यास हजारों अभ्यास लगोस् यो तो डुबे अवस्था में होस् में जाने अभ्यास एटा एक खाल को अभ्यास अर्क खाल को अब तो उत्पन्न होने भाग पैला नहीं जान अब रिस बन अब लोभ बन अब यौन को इच्छा कामुकता में फसु हई यो भन्दा धेरे पहिला नहीं जान या यो फस्ने सुरुआत में होशपूर्वक रहन होशपूर्वक इसमें जान ये आवेग में होशपूर्वक जान ये आवेग उठन भाग पहला नहीं जान एटा इसमें होशपूर्वक जान अर्क इसमें गई सके बीच में नहीं इस आवेग में चलो म डुबे अवस्था में नहीं बीच में नहीं होश लिया ये तीनवटा अभ्यास सब आवेग में सब सब संदर्भ में तो जेसुक हो इसमें यह जोड़न सक्यों अभ्यास ये तीनवे अभ्यास ठीकसंग जोड़े भाई अज सिद्धि छिटो मिले हमें छिटो यो बोध को प्रक्रिया जान स आप 
आपको आवेग बोध अर्क होना सकता व्यावहारिकता में देखने जस्तु बौद्धिक दृष्टिकोण को सन्दर्भ में मैं चर्चा कर सकते ये अंतर अंतले हेन पी अंत द्वारा हे पूरा जगत को काम देखना प्रकृति को काम देखना आपू साक्षी या तो संसारक माहौल देखना इस नाटक जस्ते देख् अभिनय जस्ते देख् इसको भागीदार आपू नबन आपू देखने वाला बन इस भाग अलग भर देख जे चल जो काम में छ जो कार्य क्षेत्र में छो यहाँ जो कार्य माहौल छी भर देख को आई रह को जसले के काम कर संलग्न न भर देख आपूले काम करते देख मट काम भैर तर मलग छु मस्तित्वगत छु म चैतन्य में छु म द्वारा काम भैर यो शरीर ने काम कर अभ्यास अर्क बाहर काम भैर म देखने वाला हूँ म साक्षी हूँ जो जगत लाई हेने दृष्टिकोण जगत लाई अनि संसार लाई एक अभिनय को रूप में नाटक को रूप में देख यहाँ जस्तु भूमिका भी बन सो नहीं सत्य भाई आज मालिक भर लगे भोलि नौकर आज यो पद में छु भोलि यो गुम सकता आज यो शरीर छोलि अचानक जुनसुक समय में यह शरीर गुम सकता एक अभिनय भर यो खड़ा भाई संसार इसी नहीं देख यो हर एक कोण बा देख् सूक्ष्म रूप में देख् अभ्यस्त नाम इस नहीं देख इस आपू रु बीच को जो जो भिन्नता में एट काली लगो खाड़ मानसले खड़ा कर यही अभ्यास द्वारा समाप्त कर जो तो मानस आप रिस में छमुकता में छू भि जो उठा जनित रोग यो मामा मत हो तो अरुण में तो योन कि उसके आपू रीच ए दूरी बना आपू में जो अनुकूलता छेन जो भय जो डर छू असत्य में रहता भय बन डर बन आपू असत्य भी अर्क सत्य हो कि भाई डर बन रू रीच एटा डर यो तो भयानक रूप लानस अव्यवहारिक बनी और इस जस्ते अर होने देख या अरुले जसरी देख् फिर आपू तो है या हो तो आप चेतन स्तर में भर पड़ने हो या अरु आपू भा बंधन में अज्ञान में उन्नी देखने को वास्ता नहीं नगर्न मोदा मत हो तो उसके मैं जान सकते तो 
इसको असर बिल्कुल ही यो असर को भागीदार नबन अज्ञानी ले ज्ञानी लाई देखता यदि आप ज्ञानी हो बने तो यहाँ झूठ ज्ञानी बन पाई नहीं चाहिए ऐसे तो सभी मानिस झूठ ज्ञान लाई ले रही बस फिर इसमें भाई पने तो युद्ध भाग्य बन से यदि वो सच्चा ज्ञान माता बोध माता उसले पनी और उलाई ऐसेरी नहीं जानना सकते थे कि उसले आप उलाई कसरी देख चा या आप उले उसलाई कसरी देखने यो जानना था अब बनी और वो अज्ञानी को देखाई में जन असास्ता हूँ सं त्यो अस्वीकार करने त्यो ना देने आपने सोई चिकता आपने स्वतंत्र सत्ता जन बंद था इसको नहीं भोगा नहीं इसलाय अरुले पागल भंसन या झूठो भंसन यो यो अस्वीकार करने और को आप उपनी अज्ञान में ही छों बने आप पूरा अरु अज्ञानी बीच ये उटे ही हो अज्ञान को होगा ही ये उटे ही हो, सुबह भी ये उटे ही हो, मामा काम उठता था, उसमें पनी था, मामा मरीज था, उसमें पनी बंद था, मामा जी था, उसमें पनी यही नहीं था, ये उटे ही हो, मानव मानव भविष्य, ये उटे ही स्थिति लागू होने था, ये उटे नियम लागू होने था मात्र उसको चेतन स्तर उन स्तर में था यो जानना सकें जो यो अज्ञानी लेता जान देना आपको ज्ञानी को स्तर में कई रहेगा तो हमने जानना सकते हैं यदि अज्ञानी ने हो बने तब आप उर और बीच को खाड़ल स्वीकार द्वारा समाप्त कर मजस्तो चु उपने स्तर नहीं हो मामा जैसा उसमें अपने दियो था अपने त्यों अप्त्यारोपन समाप्त करने तक सहज बन भीड़ में सहज बनो और उमा सहज बन व्यवहारिकता में सहज बन और सहज ताने जीवन विकास को तगारो हो और सहज ताने अप्त्यारोपन नहीं हमें ले और उलाई देखता उसके जीवन से कि उसके किस सुस्त मामा थी युवा क्यारों पर युवा सहस्ता भाइयों पर बिल्कुल जीवन विकास में पर्दाह बंद रहता है तो गहरों लग रहता है एक पहला पनी वो आगे बढ़ना सकते हैं तो ऐसलाई सुझबुझ द्वारा रूपांतरण करने पर यह थोड़े लक्ष्य स्वाध्याय लक्ष्य यहाँ इस स्वाध्याय को सुझबूझ ले यो हालों जो अब इस रे नहीं अनेक अभ्यास द्वारा अंतस बाटा देखने इसरी बोध को ज्ञान को ढंग लाए हमें ले इस अभ्यास में अपनाएं हूँ इस ढंग द्वारा ज्ञान बोध उपलब्ध भायो यु साधना यु अभ्यास यु उपसूत्र मूल्यवान्स आज तो कोई ये तो नहीं